。零零三航母最新动向如何？美舰谍卫星在江南船厂到底看到了什么？这艘航母对于中国军事现代化而言，究竟扮演着怎样的角色？我们知道，如今中国正在建造一艘超级航母，也就是零零三航母。这艘航母据估计将有八点五万吨以上，并且带有三条电磁弹射。目前，零零三航母正位于上海长兴岛的江南造船厂中建造，目前建造工期已经进入了尾声。根据网络曝光，近日一张标注时间为十月二十三号的零零三航母卫星图在网络上公开。从卫星照片来看，零零三航母的甲板已经闭合。说明动力轮机的安装已经完成，在完成动力核心的安装后，这艘航母其实已经具备了下水航行的能力。另外，在航母舰首与侧边甲板上都搭起了一段长长的工棚，这无疑就是在安装电磁弹射了。目前，零零三航母还只是在安装两条电磁弹射器，而零零三航母总共有三条。相比此前中国航母使用滑跃起飞的方式，电磁弹射将能大大提升零零三航母的出勤效率。而日前，网络上还曝光了一张宣称是歼三五战机半飞空警六百的照片，同样引起了热议。据获悉，就在几天前，作为中国下一代舰载机歼三五成功首飞，这是一款隐身舰载机，对标美国的 F 三五 C。再加上去年首飞的舰载固定翼预警机空警六百，可以说，未来零零三航母的舰载机配置直追美国核动力航母。如今，歼三五与空警六百完成首飞已经万事俱备，就等零零三航母下水了。那么，零零三航母将会在何时下水呢？虽然具体日期没有公布，但是美国间谍卫星倒是发现了一个迹象，似乎表明中国正在为零零三航母的下水做最后的准备了。根据美国海军新闻报道，日前，美国一颗带有 S A R 雷达的间谍卫星特意侦查了江南造船厂中零零三航母船坞以及周边的情况，然后发现了一些不同寻常之处。首先，与零零三航母处于同一杆船坞且更靠近江边的一艘轮船已经被转移走了，因为这艘船一直挡住了杆船坞的入口。有分析认为，这艘船此前的作用是防止有人在江面对零零三航母进行偷拍，但同时，这艘船也挡住了零零三航母的下水通道。如今，这艘船已经被转移走了，无疑说明零零三航母下水在即。此外，卫星还发现，靠近零零三航母船坞的一些集装箱船已经被转移到后面两个码头使用了，这也使得零零三航母周边显得更加空旷。而这一行为无疑是在为零零三航母创造更有利的下水空间做准备。从美国卫星反应的情况来看，基本上说明了零零三航母将会在不久之后下水，要么是今年年底，要么是明年年初。在未来数年内，我们将能看到一艘八点五万吨以上、带有直通甲板与电磁弹射器，并且拥有隐身舰载机以及固定翼舰载预警机。而在以往，很难想象有除美国以外的国家能建造这样的一艘航母，因此美国媒体将零零三航母称为超级航母并不意外。当然，零零三航母的实力体现不仅是在本身的性能上，它也预示着中国海军未来的一个建设方向。如果了解中国海军近年来发展的情况以及将来的发展计划，不难发现这艘航母与中国海军未来的计划也是高度契合的。按照中国的“十四五”规划，中国将在二零三五年实现国防和军队现代化。而从今年算起的话，中间将会有三个五年计划，其中二零二一年到二零二五年作为打好基础以及承上启下的关键时间段，而这段时间也是零零三航母形成战斗力的关键时期。根据目前零零三航母的进度，这艘航母大概会在今年年底到明年年初下水。二零二二年年末进行海试，二零二四年正式服役，二零二五年形成战斗力。也就是说，当零零三航母具备战斗力的时候，就正好是关键节点的时刻。近十年来，中国海军发展的一贯思路是小步快跑，在海军军舰下饺子的同时，也需要尊重海军发展规律。对于航母，同样是这样的。中国航母建造唯一对标的对手就只有美国了。中国需要在快速与美国航母缩小水平差距同时，也要避免在技术上跨越过大而造成脱节。零零三航母也正是在这样的背景下进行开发的。我们知道，中国的第一艘航母“辽宁号”是从乌克兰购买而来的二手航母。这艘航母被定义为训练舰，顾名思义，其主要功能就是为解放军训练航母人员与战术。而在二零一九年年末服役的首艘国产航母“山东号”。
其建造方式便参考了辽宁号，可以说这艘航母使得中国迈入自行建造航母的门槛了。在实现国产航母建造后，零零三航母就成为中国航母发展的一个动向。我们看这艘航母，其实可以发现一个很有意思的地方。零零三航母基本可以肯定将是一艘常规动力电磁弹射航母，这种类型的航母是前所未有的。那么零零三航母为何使用常规动力而不是核动力？又为何使用电磁弹射而不是蒸汽弹射？这里面就有很多的讲究了。首先在动力系统方面，以前很多人推测零零三航母可能是核动力航母，但是在六月底安装建岛之后，由于建岛上带有烟道，也基本证实这艘航母依旧是一艘常规动力航母。可能会有部分网友会感到失望，但其实核动力航母对于中国而言并非万分迫切。核动力对航母而言，短期内不仅投入大，而且风险很高，在效果上也明显不如大吨位电磁弹射与新一代隐身舰载机那样来得立竿见影。未来中国海军虽然开始迈向远洋，但这依旧是一个过程。加上中国海军缺少海外军事基地，中国也不必像美国一样在全世界维持军事管制。因此，零零三航母主要活动范围依旧是中国近海，并不需要长期部署远离大陆的地方。在这种情况下，核动力的作用就不那么明显了，这就是小步的体现。而安装电磁弹射，则体现出快跑这个理念。由于山东号航母的建造，让中国已经实现了国产华越航母的建造水平。加上本就有一艘辽宁号航母，中国并不需要再加一艘华越航母。因此，零零三航母采用弹射器是可以预见的。不过，在多年之前，其主流观点却是零零三航母将会采用与美国尼米兹级航母一样的蒸汽弹射器，因为那时中国才刚刚对弹射系统进行论证，加上美国也才刚刚给最新的福特号航母上使用了电磁弹射器，中国航母直接跨越蒸汽弹射器使用电磁弹射器是很难想象的一件事儿。然而，直到有卫星拍到中国正在陆地上建立电磁弹射器系统，很多人才开始相信零零三航母可能会是使用电磁弹射。而不久后，官方更是直接证实零零三航母用的就是电磁弹射。由于中国在舰载定理系统领域取得大突破，在零零三航母建造过程中就已经具备安装电磁弹射器的条件。据获悉，在最初零零三航母的设计方案中，采用的海上蒸汽弹射航母。而在马尾民院士的要求下，零零三航母建造一度停滞半年，目的就是为了该方案，以电磁弹射替代蒸汽弹射。为何核动力不着急，而电磁弹射着急呢？原因就是电磁弹射直接关系着舰载机出动的效率，而舰载机就是航母战斗力的体现。中国航母需要在重要的领域与美国处在同一起跑线，那么电磁弹射就是有必要的。同理，在零零三航母正式服役之前。中国便研制出空警六百与歼三五，这同样是为迅速与美国航母在战斗力上缩小差距。